Даже я, я даже не знаю, что сказать. Вот честно. Это, наверное, самое страшное, что вообще происходило со мной. Dark Ghost. Всем привет, друзья. Я снова приехал на дамбу, где обитает нечто страшное, потустороннее. Кто не смотрел мое предыдущее видео, обязательно посмотрите. Все ссылки будут в описании, а также в закрепленном комментарии под этим видео. Итак, друзья, сейчас я включу белый шум и попытаюсь выйти с кем-нибудь на связь. Ага. Есть что-нибудь есть Кто ты? Я надеюсь, вам это было слышно. Нужно, друзья, срочно запускать туда машинку. Пока еще не так темно, потому что э, до темноты мне что-то здесь находиться не хочется. Поэтому сейчас я запущу тот туннель машинку. Не в этот, а в тот. Этот, через этот я заходил. Вот там. Сейчас. А вот в тот туннель я буду запускать машинку. Это, конечно, вот этот звук, ультразвук, вот этот сильно бьет по ушам и про просто от него становится ну, не по себе и плохое самочувствие. Вот в данный момент у меня сейчас э, слабость. Вот это после этого звука. Так, друзья, уровень воды в реке упал, поэтому сверху вода больше не льется.
А вот этот зловещий туннель. Сейчас я запущу туда машинку на радиоуправление с камерой и попытаюсь проехать до конца и завернуть в тот бок, где идет продолжение туннеля. Так, друзья, сейчас я буду запускать эту машинку, сам буду находиться здесь и наблюдать за всем процессом. Так, ладно, друзья, продолжаю дальше продвигаться по туннелю. Не понимаю, мне кажется, или там тень какая-то. Просто у меня через маленький дисплей плохо видно. Не знаю, слышно сейчас было или нет. Голос. Это снова. Что с ней? Может быть, сигнал пропал через э, бетонную стену? Или пропал сигнал у камеры? Что вполне возможно. В общем, нужно... В общем, друзья, нужно мне за ней идти туда. Сейчас я направляюсь в тот туннель. Сначала запущу дым. А после зайду уже сам. Самое страшное, что здесь шум, а, будто бы ломаются стены. Вот это самое страшное. 
Так, все, аккумулятор сейчас я поменяю в той камере. И уже буду запускать дым. Блин. Так, нужно будет еще одну дымовую шашку запускать. Чуть подальше пройду. Дальше какой-то большой зал. Вода. Дым рассеялся. Но все равно еще дышать невозможно. Я пробовал немножко снять маску. Очень, очень он уж едкий. Поэтому я сейчас пройду туда дальше еще, до того зала. Там, кстати, вот на повороте налево находится туннель небольшой. И за ним сразу зал. И он заполнен водой. Поэтому сейчас, друзья, я Возьму на всякий случай еще с собой вот эту камеру основную, потому что у меня осталось только вот это GoPro, а здесь уже мало заряда. За аккумуляторами мне уж далековато идти. Та GoPro осталась где-то в туннеле. Я так ее не нашел. Сейчас проходил мимо и нигде ее не видел. Сейчас возьму вот эту основную камеру и пойду уже в тот зал. Так, друзья, все, я все с собой взял, 
взял основную камеру на всякий случай. Здесь дышать еще невозможно, потому что я сейчас пробовал приоткрывать маску. Просто ну, невозможно дышать. Поэтому сейчас у меня поступает кислород. Правда его там немного. Оно мне я думаю, хватит для тебя туда и поснимать. Я уже возле поворота. Сейчас заберу. И там вот, кстати, из того зала раз, э, доносились крики. Очень сильные крики.
Плита перекрыта. И здесь еще от вода. Я не знаю, как мне сейчас. Эти ворота уже заканчиваются. А тут еще дым. А. И вода. А. А, голова. Сейчас голова болит. Если головой ударил. Блин, у меня застряла нога. Это походу все. Вот и конец. Все, друзья, я выбрался, сейчас умылся. Уже где-то часа два прошло после того, ну, как я выбрался с этой дамбы. Самое, что 
Даже я, я даже не знаю, что сказать. Вот честно. Это, наверное, самое страшное, что вообще происходило со мной. У меня до сих пор рука трясется. Выбрался я оттуда, как я и хотел, через низ, ну там, где у меня были ноги, я снял сумку. Сумку я успел забрать. Но единственное, что я не забрал, так это GoPro камеру, которая была на машинке. Потому что я не нашел ни машинку, ни GoPro. В общем, осталась GoPro моя в этой дамбе. Я еще не знаю, что с основной камерой, потому что там вся сумка мокрая. Там, где у меня лежал баллон с воздухом, вся вот эта сумка была мокрая. Поэтому я не знаю что будет с ней обсарапался весь голову ну там ранка откуда шла кровь ну не сильная но неприятно если честно голову я там щелнулся хорошо вот это с поля боя буду тебе ждать как в туннелях взрывать светошумовые гранаты это, друзья, если что, это была не боевая граната, это была светошумовая. Что ты там обманываешь, это была не настоящая граната. Это была светошумовая граната. И также это говорю для YouTube, чтобы меня не заблокировали. Это была светошумовая граната. Не настоящая. Вернее, не боевая. В общем, все, друзья. Я до сих пор просто в шоке. И такое ощущение, как будто я, не знаю, пьяный. Ну, это, наверное, после вот этого шока, что я сейчас перенес. И когда просто вышел, у меня такое облегчение. Вот, наверное, из-за этого. В общем, все. Я больше сюда не пойду. Это точно, блядь.